。吴凯东啊，古墓怎么回事？我从小的时候啊，就听说那有个一千多年的古墓、啊，一个银库吧，必须是精锐。什么？挖个墓还要精锐？那个在我们通海有一伙土匪，他们叫锦衣营，呃，不是，也也算不上土匪，其实他们也属于那个护目军后裔。这小子就是在胡说八道。是不是？你想想，一千多年的古墓没被盗过，这个锦衣营绝绝对不可小视啊！让他把话说完。啊，对对了，师座，我们那儿还有很多传说。什么传说？就是，论墓沉江。论墓沉江。什么意思？就是，不能谈论古墓，谈论古墓者就沉到江里给淹死。谁规定的？我爹。你爹是干什么的？我我爹是族长，啊？呃呃，这这条规矩也是就祖祖辈辈传下来的。好你个骨骼骚，你这是摆了师座一道。你小子以挖墓的名义让我们送你回老家，然后再让你爹让金玉莹把你救回去，对不对？别了，别了。师座，我我我就想，呃，小日本要是打进中国，我们肯定也没什么好日子过了。然后您挖了这个宝藏以后，就给我留下这么一小点，我就带着我爹离开通海，养老。师座，请放下，顾客松，您要说的情况属实，我不会亏待你的。谢谢师座，呃，但是我们还需要一个人，谁？就是信南的秘书徐冬梅。徐小天让我通知伍思耀，带上一个营的兵力，准备出发了。日本人刚刚行动，这国军偏偏在这个时候盯上了通海。你赶快把这个情报传递给赵月泽同志，让他做好准备，带领禁义营，阻挡国军的进攻。我要向上级汇报，请求支援。什么？师座这个时候让我带一个营的兵力进山剿匪？东北已经沦陷，华北五省自治的事儿刚刚闹完。日本人随时都会发动全面战争，战士们都想着上战场打日本人立战功。你说他这个时候怎么好好想起来进山剿什么匪啊？这个事情要是传出去啊，我们三十九军还有什么颜面呢？胡营长，师座已经决定了。今天晚上就出发，还派了一辆专车，专门运送武器和粮草。看来一时半会儿是回不来了。老四
啊！准备撤退，他们来了就别让他们走了，杀光他们。是是。四个人。赵月泽紧密地观察着周围的环境，结合尸体的位置，以对杀人手法的判断，研寻地上的人为踪迹。他隐约感受到，这些闯山者很可能已经潜入了禁义营的腹地。
，我给他偿命啊！跟你没关系，是那帮畜生。我们一定会为死死丫头报仇。报仇。程吉思在，你给我盯紧了，一旦发现他们的踪迹，击鼓传信。是。海亮，有。传令下去，让所有的暗哨都给我打起精神，记得留活口。知道。所有的人做好战斗准备。是。你忘了，我从棺材里爬出来的那个，叫花子，给我绑了，带走。哎，走。哎哎哎，哎哎，我们见过，哎哎，我们见过，在金龙谷，你忘了，我就是那个从棺棺材里钻出来那个那个人。你少废话，走。哎，不是，哎，真的见过，哎。将军岭，将军岭，好。将军岭，我要让你们血债血偿。在搞什么？九百年前的作战方式吗？也许赤木军说的对，我们应该先撤出去。你怕了？中川军他死的也太……混蛋！你应该为你的懦弱剖腹。我错了。我们大日本皇军不应该有一丝的怯懦。战斗吧，游戏才刚刚开始，行动。
不如我们就把他引过来。他们会像狼群一样把我们撕碎的。与其和他们在山中浪费体力，还不如原地守株待兔。他们喜欢机关，那我们就让他们尝尝现代机关的厉害。那我们就开始行动吧，走。同事，咱们又见面了，<笑>怎么回事？林子里有两个咱们的暗哨兄弟被杀了，又发现他被困在咱们的机关里，所以我认为就是这小子干的。哎，你别胡说啊，这真是天大的冤枉，怎么可能是我干的呢？我我我向你保证啊，我发现那两个弟兄的时候，他们已经死了，绝对不是我干的。那你上山来干什么？哎。帮你们抓闯山的贼啊！贼喊捉贼，最近进入通海的外人只有你们六个，你跟他们分明就是一伙的。哎，我冒死上山一片好心，你不但视而不见，怎么还血口喷人呢你？现在我就把你的心挖出来，看看他到底是好还是坏。哎哎哎哎哎哎！能不能别每次都这样啊？有什么话，咱们不能好好坐下来谈谈吗？我跟你没什么好谈的。你怎么知道有人闯山？你们晋营的战鼓敲得震天响，全通海的人都知道你们在抓闯山的人，我怎么会不知道呢？既然你说，你跟他们不是一伙的，那你到底是谁？我是谁不重要，重要的是我知道他们是谁。我告诉你，根据我勘察现场的情况来看，他们根本就不是什么商人，而是特工或者是尖兵。还有啊，我判断，他们很有可能是日本人。日本人？这不可能。我试探过那个池老板，他说着一口流利的中国话，怎么可能是日本人？不光是你。连大组长都被那个池老板。打赌可以，松绑不行。你这人怎么这样啊？人都送上去了。是，老爷。
，按照您的吩咐，就送到寨门。嗯，他们能不能上去，那就看他们造化了。去吧，你去盯着池老板，他要是跑啊，你就干掉他。来呀，池池老板。可是日本人呢？日本人怎么了？不也是两只眼睛一张嘴吗？除非你都能杀得了，就不能杀日本人。石老板要是活着逃出通海，把咱们提供武器给日本人，利用他们削弱禁营力量这件事情捅出去，哼，让通海的百姓知道了。我这张老脸往哪搁、啊？哥，老爷，他们这五个人要是死在通海，日本人要是知道了，嗯，那还不找上门来、啊？死四个和死五个没区别，日本人呐，迟早会找上来的。现在通海就快肥肉啊，让老鹰盯上了，这劫。咱们是躲不过了，老爷，您和池老板这么多年的交情，要是留他一条命，说不定将来还能替您说话。你觉得日本人会念你的情？日本人就是条狗，喂不饱的狗。你把柄在他们手里攥着，你就得当他们是条狗。你就是喂饱他了，他也得咬死你。日本人你也敢信？不不不不，老爷，我就信老爷的。一会儿，禁营下山了，就让他们动手，你就在边看着。反正，人是许夏河杀的。日本人要是来要人呢，就让他上山找许夏河去。但是池老板，要是说了不该说的话，你务必把他干掉，明白吗？明白。行了，你去吧。啊大同事，根据简报，他们还在将军岭。围起来了吗？跑不掉。活捉这群王八蛋。是，等一下。最早发现敌人的时候是在什么地方？也是将军岭。前后间隔多长时间？三炷香时间。这么长时间了，他们还在原地不动。差不多。三炷香的功夫都过去了，他们居然原地不动，这说明他们已经设好圈套，等你们往里钻了。我们那么多人，还怕他们四个设下的什么狗屁圈套？你真够无知的，一个歼灭一挡板，你禁营有多少人够他们杀的？几百年来，我们禁营什么人没见过？你跟日本歼兵打过吗？你给我狠狠的打！是。哎，哎
，你怎么这么固执啊？你是不是不相信他们都会死光啊？他们都是有爹有妈的人啊！现在打仗不跟以前一样了，得要讲究战术战法，要讲究策略，你知不知道？你怎么这样啊你？怎么样？他们太狡猾了，在林子里面四处乱窜，我们找不到他们准确位置。找不到？子弹从四面八方打过来，好像有很多人。还有，我们好多兄弟还中了他们的机关，那声音比雷还响，杀伤力简直可怕。他们有多少人进金龙谷的时候，你们都见着了。之所以显得人多，是因为人家玩的是游击战。无非就是不停的变换攻击位置，打一枪换一个地方。你们还非得缩小包围圈往里冲？你按对按，谁先动手谁先死。给他松绑。那你说怎么办？动不动玩命，这是莽夫之勇。这种打法，就得战术对战术，战法对战法，明白吗？你就别卖关子了，四丫死了，我们心里都窝着火呢。大东是心里更不好受，帮你们可以，但是我有个条件。说，信任。其实对付这种战法很简单，只要围而不攻就行。就这么简单。大东是如果不介意的话，我想看看金龙山的地图，熟悉熟悉地形。
，一到关键时刻就跟我来这套。行，我不管了，算我白搭，行不行？赶紧给我找个地方睡觉吧，要么就把我拖出去种了，或者沉江。哼，反正你们也只会这些。给他看地图。我的妈呀！这是多少年的老古董啊！拿下来，拿下来，我看不清楚。这画挂了几百年了，不能拿下来。你要想救弟兄们的命，就得先把你的祖先放在一边，否则我没办法帮你给他把花摘下来。哪条是上山的路？上山一共三条路：山前两条老虎嘴将军岭，山后一条雷公碑。哪条路最难走？机关最多。雷公碑。好，从现在开始，把所有人部署在将军岭周围，雷公碑一侧，留出豁口。一旦打起来，就把他们往这里赶。这样一来，他们就会被机关困住。不行，我要改变主意。死了那么多的弟兄，我要亲手杀了这帮王八蛋，给四丫和死去的弟兄报仇。你杀人有瘾啊！你一个姑娘家那么嗜血干什么？怎么样？报告大同事，我们在山林里杀死了一个，这么容易就死了，太便宜他。尸体拖过来没有？给山下发信号。对。把叫花子关起来。哎，你干什么？哎，你是铁裤子，不认账啊！哎。你还讲不讲道理？讲不讲仁义啊？我们打的赌呢？看心情。什么看心情？啊、你怎么能这样呢？大成，在。把画挂好，跟我去看看尸体。是。古克松的出现让许冬梅着实意外，她感受到了这个军部错综复杂的关系。并且断定存在倒卖军火的行为。难道古克松只是一只替罪羊？真正的主谋其实另有其人。赵一泽说的没错，那几个果然是日本人。可是日本人为什么要上山？难道也是奔着龙脉来的？这就得问大组长了，他可是夸下过海口，出了任何问题他负责。放贼进来的是他，最先喊捉贼的也是他
，好人坏人都让他一个人当。进通海的一共有五个人，可是上山的只有四个人。我估计，那个池老板应该还在镇上。古庆富那个老狐狸，不会背着我们把日本人放了吧？我马上送信儿下山，让人盯着他。留活口，我要审他。